días que nos quedamos sin dinero son muy fáciles, muy nutritivas y muy baratas también. Bueno, les voy a dar los ingredientes. Vamos a utilizar muy pocos ingredientes. Voy a utilizar 6 papas medianas, harina la necesaria, 200 gramos de queso Oaxaca, 6 huevos, aceite el necesario y sal. Esto sería para mis tortas de papa. Para hacer mi ensalada voy a utilizar, va a ser lechuga, un pepino y dos jitomates. Esto sería para mi ensalada. Vamos a poner nuestro sartén con aceite y lo vamos a dejar con flama baja en lo que preparamos las papas. Se preguntarán por qué les dije de la cazuela que la pusieran a poner en la estufa a una flama baja. Es porque la papa se oxida muy rápidamente. Vamos a utilizar papa cruda, entonces esto es cuando ustedes ya tengan lo que es este, lo que van a hacer sus tortas, necesitan ya tener su aceite caliente para que no se oxide la papa. Vamos a empezar. Con un rallador vamos a rallar la papa. Tiene diferentes partes de hoyitos en lo que es esta parte. Vamos a utilizarla y la vamos a rallar así. Vamos a rallar dos papas o tres. Ya rayamos nuestra papa. Vamos a agregarle lo que es el queso Oaxaca, ya este deshebrado. Y le vamos a agregar un poco de harina. Le vamos a agregar dos cucharadas. Vamos a agregar tres huevos. Y le vamos a agregar sal. Y lo vamos a revolver perfectamente todos los ingredientes. Aquí tenemos nuestra mezcla de papa. Y aquí está, la baten perfectamente y ya se siente caliente. Vamos a empezar a agregarlo. Así como cucharadas. Y le van a dar la forma a lo que es la tortita. Y le vamos a agregar lo que quepa aquí en nuestro sartén para que se frían bien. No las vamos a mover, aquí las vamos a dejar y las vamos a estar checando. Vamos a voltearlas. Por eso las tienen que estar revisando, quedan bien doraditas. Ya las volteé todas y vamos a dejar que se frían bien doraditas del otro lado para sacarlas. Ya están doraditas nuestras tortas. Las vamos a ir sacando en un colador para que se escurra lo que es la, el aceite. Vamos a seguir poniendo nuestras tortitas. Si ustedes se fijan, ya está cambiando de tono el color de la papa porque por eso se empieza como a oxidar. Entonces por eso no hacemos toda la papa, hacemos de poco en poco para que no se ponga negra y no se oxide. Ya sacamos... Ya sacamos las primeras, entonces vamos a agregar lo que es la papa que tenemos todavía. Y así hasta que... En lo que se están friendo nuestra segunda ronda de tortitas que pusimos, vamos a rallar lo que es la papa que nos quedó, las otras tres papas. Y eso lo hacemos para que no se oxide nuestra papa. Vean cuántas tortas salieron. Si son poquitos en su familia y quieren hacer poquito, pueden hacer nada más tres papas medianas con dos huevos y dos cucharadas de harina. O sea, lo que es la mitad de todos los ingredientes y salen bastantes, como ustedes pueden ver. Y les alcanza para toda Yo una. terminé de hacer mis tortitas. Salen bastantes, por eso les digo que pueden hacer lo que es nada más la mitad de ingredientes, dependiendo cuántos sean en su familia. Bueno... La mía ya quedó, lo acabo de presentar con una ensalada. Le vamos a agregar un poquito de limón. Y ahora sí, bueno, vamos a... Quedaron muy buenas. El queso Oaxaca se gratina junto con la papa, como es rallada. Se la puedo comer con una ensalada. Con los palitos, como ustedes gusten. muy rica. Y ya lo sabes, si te gustó el video, dale like o suscríbete a mi canal y no se te olvide activar
activar la campanita para que te llegue la notificación de mi próximo video. Gracias.